ADB forecasts Vietnam 2020 growth to be the highest in Southeast Asia. And later on, revised investment law creates favourable conditions for foreign investors. Hello there, you're tuning in to Line, our weekly economic journal on VTV International. I'm Huang Hang, and as usual, we'll begin with some economic highlights over the past week. The Asian Development Bank, or ADB, recently forecast that Vietnam's economic growth this year would be 4.1%, 0.7 percentage points lower than its April estimate, but still the highest expected in Southeast Asia. Economic activity in Southeast Asia is expected to contract by 2.7% in 2020, before growing by 5.2% in 2021. Contractions are forecast in key economies as COVID-19 pandemic and containment measures have affected domestic consumption and investment in Indonesia, the Philippines and Thailand. Diplomatic notes about Vietnam's ratification of the EU-Vietnam Free Trade Agreement, or EVFTA, and the EU-Vietnam Investment Protection Agreement, or EVIPA, were presented to the EU delegation to Vietnam on June the 18th. At the Hanover ceremony in Hanoi, the representative of the Ministry of Foreign Affairs said that the ratification of the two deals strongly affirmed both sides' wishes and determination to continue intensifying the Vietnam-EU comprehensive cooperation and partnership. Meanwhile, the head of the EU delegation to Vietnam described the ratification of the agreements as a historic milestone. He added that the EU would continue coordinating closely with Vietnam to effectively implement the EVFTA and we urged its members to ratify the EVIPA. Vietnamese Prime Minister has just signed the issuance of decision number 850, establishing the Working Group on Foreign Investment Cooperation Promotion. Headed by Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Phạm Bình Minh, the Minister of Planning and Investment is the permanent deputy head. This working group is tasked to advise the Prime Minister of mechanisms, policies, criteria and standards of international competitive investment cooperation and solutions to timely seized investment cooperation opportunities. The working group has the right to propose to the Prime Minister's policies, regulations, incentive and support packages, as well as set requirements for each project to ensure mutually beneficial investment cooperation. Global fund managers are starting to return to Vietnam stocks as the country emerged relatively well from the COVID-19 pandemic, Bloomberg reported. Firms including Asmore Group PLC and Kali Asset Management SA have increased holdings in Vietnam since March, while foreign investors have been net buyers so far this month, a first since January amid a stable currency. This has aided domestic investor inflows in driving the benchmark VN index up 28% this quarter, making it the second best performer globally. Vinamilk has become the first dairy company in Vietnam to be successfully registered in the list of organizations and individuals allowed to export milk to the Eurasian Economic Union or EAEU market, meeting many high standards set by the market. The EAEU market consists of Russia, Belarus, Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan and is an economic region that achieves good growth figures. Vinamilk has also been assessed by importing countries as having great potential for production with 13 modern factories and 12 large-scale high-tech dairy cow farms. On June the 19th, the first tonne of lychee from Vietnam is being exported to Japan by air. The next four tons will be shipped by sea on Saturday. Early on Thursday, Japanese experts were present in Bakzang province, directly supervising the processing of exporting lychee. Five tons of lychee met the export standard. From next week, there will be two trips to Japan every week. It is expected that this year, the amount of Vietnamese lychee exported to the Japanese market will reach about 200 tons. 
So after five years of negotiation and preparation, lychee farmers have realized the goal of exporting fresh lychee to Japan. Those are some highlights in Vietnam economic scene. Up next, we will discuss in depth the changes in the amended investment law in our crosstalk. The revised investment law has just been passed by the National Assembly, including many groups of regulations, in which the content of investment procedures focus on strengthening transparency is considered the key to attract foreign investors. Taking advantage of opportunities provided by the amended investment law, many foreign enterprises in different fields have planned to expand their investment in Vietnam. In this week's BizLine, we will discuss more about these changes and how to implement it effectively. But first, let's take a look at some major changes that have an impact on foreign investors. The revised investment law has just been passed by the National Assembly and is considered a key to attracting foreign investors. Highlights in the amended investment law that have an impact on foreign investors include transparency of conditions for granting investment registration certificates to foreign investors, simplification of administrative procedures, synchronization of procedures for capital contribution and share purchase, and change of enterprise registration information of the investment registration agency. In addition to above changes, the amended investment law supplemented regulations to allow foreign investors to establish innovative startup businesses and innovative startup investment funds, even without investment projects and investment registration certificates. The amended investment law also attracts investors in the field of education and research. This is also a field that has received high expectations from foreign investors because along with Vietnam's economic development, high-quality human resources is an important factor. The EVFTA combined with the new investment law are really positive things. I think encouraging investment in research and development. Universities can come and recruit top students. Uh, and this ties into the image of you know, modern-day Hanoi as being an academic hub, as being a business hub, as being a research and development hub. The amended investment law is considered an important step that not only increases the confidence of existing investors, but also attracts new investors. The concurrent adoption of the EVFTA agreement and the amended investment law are expected to create resilient momentum, helping Vietnam's economy continue to make breakthroughs. To further discuss the changes in the amended investment law, we have invited to our studio today economist Dr. Lê Duy Bình to further discuss this topic. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. À, trước tiên thì xin ông có thể cho biết được những cái sự thay đổi chính trong luật đầu tư sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua. Cái thay đổi lớn nhất uh, trước tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là luật đầu tư đã tiếp tục mở rộng cái quyền tự do kinh doanh của các nhà đầu tư trong nước và các đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam thể hiện cụ thể qua cái việc là cắt bỏ hoặc là xóa bỏ một loạt tất cả những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện khoảng 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được loại bỏ thông qua cái việc ban hành luật đầu tư này thì cái điều này thứ nhất nó đã giúp cho cái việc là khẳng định cái quyền tự do kinh tiếp tục khẳng định cái quyền tự do kinh doanh của người dân của các nhà đầu tư cũng như là xóa bỏ những cái rào cản đối với à, đối với cái dự, gia nhập thị trường à, của các nhà đầu tư bên cạnh đó thì một số những vấn đề về ưu đãi đầu tư thì luật đầu tư cũng mở rộng những một số những cái hình thức ưu đãi mà hiện nay mà nền kinh tế của chúng ta đặc biệt quan tâm ví dụ như là những vấn đề là chúng ta sẽ à, chú trọng về vấn đề về sáng tạo và những cái đầu tư trong lĩnh vực về nghiên cứu phát triển IND hoặc là một số những cái lĩnh vực đầu tư mà trong đó mà khuyến khích cái sự kết nối với lại cái chuỗi cung toàn cầu 
thì những cái lĩnh vực này cũng lại được tiếp tục đưa vào những cái lĩnh vực về ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, luật đầu tư cũng làm rõ hơn những cái cơ chế cũng như là những cái biện pháp để có thể nâng cao cái hiệu lực quản lý của nhà nước uh, trong những cái hoạt động của đầu của cái nhà đầu tư khi mà đầu tư vào những cái khu vực cũng như là những cái uh, khu vực hải đảo hoặc những cái uh, khu vực như là những cái làng hoặc những cái xã gần biên giới hoặc những cái khu vực có uh, những cái tính chất nhạy cảm về an ninh quốc phòng như vậy nó sẽ nâng cao được cái yếu tố về an ninh quốc phòng trong quá trình mà thu hút đầu tư kể cả của đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Những thay đổi nào theo ông thì sẽ có ảnh hưởng trực tiếp lên việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam? Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà minh bạch hóa cái thủ tục đầu tư, minh bạch hóa những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể mà theo cái ngôn ngữ của chúng ta được sử dụng ở trong uh, trong trong luật đó là những cái danh mục của những ngành nghề uh, tiếp cận thị trường áp dụng đối với nhà đầu tư ngoài. Cái điều này nó sẽ làm minh bạch hóa những cái khả năng, những cái thủ tục, những cái quyết định về đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư nước ngoài. Và cái điều này sẽ có tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đưa ra một cái quyết định đầu tư vào Việt Nam. Cái điều này tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai là các nhà đầu tư nước ngoài họ đặc biệt là quan tâm đến những cái thủ tục hành chính có liên quan đến cái việc mà thực hiện những cái thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư, gồm những cái thủ tục như là đăng ký đầu tư, thẩm định những dự án đầu tư và xin phê duyệt những cái chủ trương đầu tư rồi những cái giấy chứng nhận đầu tư. Thì các nhà đầu tư nước ngoài nếu như mà chúng ta tiếp tục cải cách được những cái thủ tục này thì đây là một cái được điểm được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt đánh giá cao. Bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài một trong cái điều mà họ lo sợ nhất khi mà quyết định đầu tư vào một quốc gia đó là những cái thủ tục hành chính mà họ không bao giờ biết được là cách thức như thế nào để có thể vượt qua được những cái bước trở ngại ban đầu này. Ngoài ra thì họ cũng rất là đánh giá cao những cái cải cách mà chúng ta mới đưa ra, có thể đây là hình thức thí điểm, ví dụ như là chúng ta cho phép những việc là đầu tư trong một số những cái lĩnh vực như là khởi nghiệp sáng tạo mà không yêu cầu họ xây dựng cái, những cái dự án đầu tư, đồng thời là xin giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp. Những cái cách làm mới này, đây là gửi ra một cái tín hiệu rất tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa ông, cụ thể cái việc minh bạch hóa điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ được thực hiện như thế nào? Đây là một cái điểm mới của luật đầu tư mà đã vừa mới được thông qua trong tuần vừa rồi. Cái điểm này không được quy định ở trong luật đầu tư trước đây. Và cái điều kiện này nó có thể tồn tại dưới một số hình thức. Ví dụ như là cái tỷ lệ về cái vốn điều lệ mà các nhà đầu tư có thể có thể được phép sở hữu trong một cái tổ chức kinh tế ở trong nước nó có thể được uh, dưới cái hình thức là cái điều kiện về cái hình thức đầu tư hoặc cái phạm vi đầu tư. Thế như vậy thì với những cái điều kiện này thì các nhà đầu tư sẽ biết được rằng là đối với một khi họ nhìn cái danh mục này họ có thể dễ dàng biết được là những cái ngành nghề nào là họ hoàn toàn không được phép đầu tư và cũng họ cũng biết được là những cái ngành nghề nào mà họ hoàn toàn có thể được gia nhập mà không có một cái điều kiện nào cả và như vậy họ hoàn toàn có thể uh, xác định được cái quy mô vốn uh, điều lệ có thể hoàn toàn xác định được cái tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong một doanh nghiệp. Nếu như mà họ vi phạm pháp luật khi thực hiện cái hoạt động đầu tư đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái quy định pháp luật liên quan đến những cái hành vi đó để xử lý những cái hành vi vi phạm pháp luật đó. Đó là cái cách mà chúng cách tốt nhất để cho chúng ta làm cho cái môi trường đầu tư của chúng ta trong sạch. Việc Quốc hội thông qua luật đầu tư sửa đổi vào thời điểm ngay khi mà hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU hay còn gọi là EVFTA vừa được thông qua thì nó sẽ tạo nên cái sức cộng hưởng như thế nào thưa ông? Chúng ta nói đến hiệp định EVFTA nhưng chúng ta cũng cần phải nhắc đến một cái hiệp định bên cạnh đó đó là hiệp định EV IPA thì hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và châu Âu. Hai cái hiệp định này đồng thời được phê duyệt trong cái kỳ họp vừa qua và khi một luật của chúng ta thực hiện cũng được thông qua trong thời điểm này thì nó sẽ gửi một cái tín hiệu hết sức là quan trọng đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài về hình ảnh của đất nước của Việt Nam đó là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh những cái cải cách trong phạm vi bối cảnh hiện tại để có thể tiếp tục đón tiếp những cái nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài khuyến khích họ mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam Chúng ta thấy rằng là châu Âu là một cái khối kinh tế rất lớn với khoảng hơn trăm triệu một người tiêu dùng khác nhau và cái tiềm lực kinh tế của châu Âu cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên cái đầu tư của châu Âu và Việt Nam à, hiện nay vẫn còn khá là hạn chế. Đầu tư của châu Âu và Việt Nam cho tới tình hình hiện tại mới chỉ đạt con số khoảng hơn phải hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Như vậy nó chỉ chiếm một cái tỷ trọng khoảng hơn 7% à, trong cái tổng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 
cái tỷ trọng này sẽ tự chưa, chưa chưa tương xứng với lại cái tiềm lực kinh tế của châu Âu cũng như là mối quan tâm của châu Âu đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc chúng ta phê duyệt cái thông qua cái luật đầu tư trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng là một thứ nhất là nó sẽ hướng đến những cái nhà đầu tư có những cái công nghệ, nghệ nguồn, có những cái, cái cái tiêu chuẩn về mặt đầu tư ra nước ngoài cao hơn, những cái tiêu chuẩn về mặt môi trường, tiêu chuẩn về mặt lao động, tiêu chuẩn về mặt sản phẩm và những cái những cái trình độ quản lý cao hơn thì cái điều này nó sẽ giúp ích cho nền kinh tế của chúng ta rất là nhiều trong cái thời gian tới nếu như chúng ta tận dụng được những cái cơ hội này. Over 600 workers of this foreign invested business was fined for violating regulation on work permits and immigration as they lack the knowledge about Vietnamese law. Thanks to the support of Bắc Giang Province Special Working Group, the investors have not only understood and willingly paid off the fine, but also invest hundreds of million dollars more to expand the business. Our consultants were not familiar with procedures here, so we violated the regulation of Vietnam. Now we can receive support online or meet the provincial working group if we have questions. Although the fine is costly, what is more important is that we love to receive explanation and detailed instruction so that we can follow Vietnamese laws. The working group, which is running under direct management of chairman of Provincial People's Committee, has helped reassure businesses and enhance their trust in local authorities. Chủ yếu rơi vào các lĩnh vực như lao động, việc làm, uh, xây dựng môi trường và an ninh trật tự. Thì trên cơ sở cái chức năng nhiệm vụ của các cái ngành, các cái đơn vị theo cái lĩnh vực của mình. In recent years, foreign direct investment into Vietnam mostly poured into small-scale projects. Therefore, Vietnam needs to change its strategy to attract big investors, particularly those in high-tech fields and increase localization rates. Since the crisis, we are seeing movement of investors from emerging markets to more established markets and currencies. This will raise need for firms, especially those more exposed to global supply chains, to manage its cash flows more carefully. Economic experts said that this is not only an opportunity, but also a challenge for Vietnam to select quality investors. Vietnam needs to focus on drawing investment from the world's top 500 large corporations and build mechanisms to help them move their supply chains to the country. Việc tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì có ảnh hưởng gì đến môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước cũng như là trong cùng một lĩnh vực hay không ạ? Đây đúng là một cái vấn đề, một cái thách thức mà chúng ta đặt ra khi thu hút đầu tư nước ngoài. Thu hút đầu tư nước ngoài của chúng ta nếu như thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng thấp nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái môi trường đầu tư của Việt Nam. Cái việc mà chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài trong cái giai đoạn đầu nó sẽ có một cái tác động rất lớn đối với cái việc về phát triển kinh tế bởi vì với kỳ vọng là nó sẽ mang lại nguồn vốn, nó mang lại những cái công nghệ cho chúng ta, nó mang lại những cái trình độ phương thức quản lý cho đất nước của chúng ta. À, tuy nhiên nhưng nếu chúng ta quá lệ thuộc vào nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong dài hạn thì cái điểm này cũng không phải là một cái điểm hoàn toàn tốt cho nền kinh tế. Cái điều đó thì chúng ta có thể khẳng định. À, một nền kinh tế của chúng ta sẽ cần phải có dựa trên những cái doanh nghiệp ở trong nước đối với những nhà đầu tư trong nước chúng ta không uh, thể để một cái nền kinh tế mà hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài đây là một vấn đề chính sách mà chúng ta sẽ thực sự phải lưu tâm trong quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài và song song với cái việc mà phát triển những doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước để họ có thể uh, giữ vững được cái thị trường trong nước và có thể khẳng định được cái vị thế của họ trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu trong dài hạn và ngoài ra còn có những cái rủi ro khác nữa những cái thách thức mà nó đặt ra đó là những cái nhà đầu tư vào Việt Nam sẽ lợi dụng những cái uh, cái cái lợi những cái lợi thế mà Việt Nam chúng ta có được nhờ những cái hiệp định thương mại như CTPPP, EVFTA và một số hiệp định khác và định thương mại song phương khác để chúng ta gọi là đầu tư núp bóng để họ có thể uh, thay đổi cái nguồn gốc xuất xuất xứ về hàng hóa để có thể sản uh, xuất sang những cái thị trường như EU hoặc là những thị trường Đông Bắc Á, thị trường của Mỹ để hưởng lợi từ những cái quá trình này. Vậy thì chúng ta cần cơ chế như thế nào để có thể giữ được cái sự cân bằng trên thị trường? Giữ được cân bằng hay không nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái chính sách của chúng ta và quá trình thực thi những cái chính sách. Cái chính sách của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục phải thu hút những cái nguồn đầu tư nước ngoài. Cái điều này là không không tránh khỏi. Nhưng mà song song với đó là chúng ta sẽ phải chú trọng hơn nữa về cái việc phát triển những cái doanh nghiệp tư nhân ở trong nước và hỗ trợ cho các nhà đầu tư ở trong nước để làm thế nào đó sau này chúng ta sẽ có những cái doanh nghiệp Việt Nam 
mà có thể cạnh tranh được với những cái nhà đầu tư nước ngoài như vậy thì cái bài toán của chúng ta đặt ra là thu hút đầu tư nước ngoài không thể tách rời khỏi cái việc mà phát triển doanh nghiệp tư nhân trong nước có nhiều ý kiến cho rằng là việc bổ sung quy định không yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư hoặc là cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sẽ giúp Việt Nam thu hút được nhiều những cái doanh nghiệp khởi nghiệp từ nước ngoài. Tuy nhiên thì điều này cũng ảnh hưởng đến cái sự hình thành của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về nhận định này? Tôi nghĩ đây là một cái quy định tốt. Quy định tốt ở cái chỗ là nó sẽ tạo ra một cách làm mới về cái thủ tục đầu tư từ trước đến nay để cho những cái nhà đầu tư đặc biệt trong những lĩnh vực mà công nghệ cao, những lĩnh vực về khởi nghiệp sáng tạo, sáng tạo những cái, những cái đối tượng này họ vô cùng ghét những cái thủ tục về mặt hành chính Thế như vậy những cái đối tượng này nếu như chúng ta thu hút được vào Việt Nam Thì liệu nó có tạo ra một sự cạnh tranh đối với những cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam hay không Cái câu hỏi đó tôi nghĩ rằng là chắc là không Bởi vì đối với lĩnh vực sáng tạo thì nó sẽ là một cái Nếu như càng có nhiều những cái ý tưởng từ bên ngoài Càng có những cái sự mà giao lưu về kiến thức và chia sẻ từ bên ngoài Thì nó sẽ sẽ tốt hơn Bởi vì nó sẽ đó là một cái sự cạnh tranh lành mạnh và đồng thời đó là một sự giao lưu và chuyển giao về mặt kiến thức có thể sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Về góc độ này thì nó sẽ tạo nên một cái hệ sinh thái giữa các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động cho lĩnh vực sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các doanh nghiệp Việt Nam. Và biết đâu đó là giữa họ đây là những cái lĩnh vực mà sẽ có cái sự giao thoa lớn hơn so với nhất nhiều ngành nghề khác giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. On June the 8th, Vietnam ratified landmark free trade agreement with the European Union. Once the EVFTA comes into effect in August 2020, tariffs will basically be eliminated for agricultural products, textiles, footwear, aquatic products, plastics, glass, and ceramic products. According to head of delegation of European Union in Vietnam, with these advantages, Vietnam is now strong candidate to participate in the global supply chain. So in that sense, a lot of companies also from European Union will look at diversify their production and Vietnam can become an important part. If you couple this effect with the EFTA which is entering into force, of course it would be a huge opportunity, it's a golden opportunity for Vietnam to become part of the global value chain with a higher level, higher quality, and this will be a very important element for the future of the Vietnam economy. In the past, policy inconsistencies and lack of transparency could discourage EU investors to the country. But now with EVFTA and EVIPA, Vietnam can earn EU investors trust and meet international investment standards. And basically the government have to create a more transparent environment and to have rules which are more predictable. So investors will come if they are sure they have predictable rules if they know which rules they have to abide by, if they know there is a positive, a good dispute settlements. However, the difficulty is to facilitate foreign investment as well as supporting domestic businesses to increase the competitiveness of these enterprises. Năng lực này nên phải có cái sự can thiệp của nhà nước, vừa đầu tư về vật chất, đầu tư về con người, về đầu tư cả gần như nó phải cả bệnh đặc. Experts believe that this will be the golden opportunity for Vietnamese enterprises to learn from EU firms to further develop in the future. Luật đầu tư sửa đổi lần này được thông qua trong bối cảnh Việt Nam đang có những cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng hơn thông qua những hiệp định thương mại tự do như là EVFTA hoặc là CPTPP. À, ngoài ra thì giữa năm ngoái Bộ Chính trị cũng lần đầu tiên ban hành một nghị quyết để thu hút à, FDI. Vậy thì theo ông bối cảnh sửa luật lần này có gì khác so với cái luật đầu tư năm 2005? Thứ nhất cái bối cảnh của chúng ta hiện nay chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế quốc uh, toàn cầu hiện nay đang có những sự thay đổi rất lớn do cái dịch Covid-19. Thì cái điều này nó bối cảnh xung quanh nền kinh tế xung quanh đang thay đổi rất nhiều Đặc biệt là những cái cái uh, tư tưởng về điều chỉnh lại những cái chiến lược đầu tư toàn cầu Của nhiều những cái quốc gia nguồn về đầu tư Hoặc là việc những cái ý chí là việc thiết lập nên những cái chuỗi cung ứng một cách an toàn của những cái nhiều quốc gia Kể cả châu Âu hay là các quốc gia uh, thuộc của Mỹ hoặc là các nước Đông Á Việt Nam hiện nay đang có một cái vị thế cũng như là một cái tâm thế uh, sẵn sàng hơn tốt hơn khi mà chúng ta xây dựng cái luật đầu tư này là chúng ta có cái quyền lựa chọn những cái dự án đầu tư chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn, có tác động tốt hơn đối với nền kinh tế. Thế như vậy thì cái việc khi mà chúng ta xây dựng cái luật đầu tư này 
nó xuất phát từ những cái quan điểm như vậy khác so với lại những cái luật đầu tư trước đây chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái vấn đề như là những cái tiêu chuẩn về mặt môi trường cái điều này là chúng ta thấy rằng là khác so với rất nhiều so với cái, cái những cái quy định trước đây về những cái ngành nghề ưu tiên chúng ta cũng đã đặt những cái vấn đề nó sát hơn với những cái yêu cầu thực tiễn hiện nay như của chúng ta những vấn đề như là về khởi nghiệp sáng tạo những vấn đề về nghiên cứu phát triển những cái vấn đề về kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu liên kết với chuỗi giá trị toàn cầu đã được đưa vào những cái vấn đề là những ưu đãi đầu tư từ cái thay đổi về cái nhận thức như vậy thì nó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ có những cái khoản đầu tư có chất lượng hơn uh, trong chung và dài hạn những thay đổi trong luật đầu tư sửa đổi lần này thì sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như thế nào? Chúng ta nhận đầu tư nhưng chúng ta cũng sẽ bắt đầu thấy rằng là các nhà các các, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu đầu tư ra nước ngoài và cái điều này sẽ là tốt cho nền kinh tế bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta cái quá trình luân chuyển vốn thế như vậy thì luật đầu tư này cũng đã có những cái cởi mở hơn cũng như là những cái rõ ràng hơn minh bạch hơn trong những cái thủ tục mà các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư ra nước ngoài. Ông có khuyến nghị gì về những điểm có thể tiếp tục cân nhắc về luật đầu tư sửa đổi lần này để có thể tiếp tục tạo ra hành lang pháp lý ổn định, vừa giúp thu hút doanh nghiệp nước ngoài, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước hợp tác phát triển với doanh nghiệp nước ngoài, từ đó tạo thuận lợi cho cả hai bên? À, nếu như chúng ta có thể tiếp tục cải thiện được những cái luật đầu tư này, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải có những cái thay đổi về một số những cái phương diện là làm thế nào đó để khiến cho hai cái khu vực là một là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước có một cái sự liên kết chặt chẽ hơn và như vậy thì nó sẽ không tạo ra được một cái sức mạnh mang tính chất là tổng hợp của cả một cái nền kinh tế và như vậy thì và các doanh nghiệp trong nước cũng không được hưởng lợi rất nhiều từ cái quá trình mà chúng ta thu hút có vốn đầu tư nước ngoài này vào và như vậy thì nếu như cái luật đầu tư của chúng ta tiếp tục được thực hiện và tiếp tục được cải thiện chúng ta sẽ cần phải làm thế nào đó ví dụ như là hoặc là những cái điểm thưởng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam họ sẽ được thừa hưởng một số những cái ưu đãi nếu như họ kết nối được nhiều hơn với các doanh nghiệp trong nước. Vậy thì dựa trên những cái điều chỉnh trong cái luật đầu tư sửa đổi lần này thì ông có thể đưa ra dự đoán là những quốc gia nào sẽ gia tăng đầu tư vào Việt Nam cũng như là trong những cái lĩnh vực như thế nào? À, chúng ta luôn luôn kỳ vọng là sẽ có những cái đầu tư à, từ những cái quốc gia mà có những cái công nghệ nguồn, có những cái tiêu chuẩn đầu tư cao hơn có những cái tiêu chuẩn về chất lượng, về công nghệ, môi trường và những cái sự sẵn lòng chia sẻ kiến thức, chia sẻ công nghệ với chúng ta cao hơn. Ở những quốc gia đó thì chúng tôi nhìn thấy nhiều ở những cái quốc gia ví dụ như là ở Mỹ hoặc châu Âu. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những cái đầu tư từ Trung Quốc hoặc là từ những cái quốc gia ở gần chúng ta về cái khu vực địa lý. Về lĩnh vực thì tôi nghĩ rằng là trong ngành nông nghiệp, tôi nghĩ rằng là có thể là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ đón nhận được nhiều hơn những cái đầu tư trong thời gian tới. Và ngoài ra những cái lĩnh vực như là điện tử hoặc là một số những cái lĩnh vực như là trong ngành cơ khí. Bởi vì trong những cái lĩnh vực này, họ vẫn cần những cái lợi thế mà hiện nay Việt Nam đã có ví dụ như là năng lượng lao động là trẻ và có cái tay nghề với những cái sự hỗ trợ của chính phủ cũng như là của các các của các bộ ngành thì hiện nay chúng ta đang uh, tập trung rất nhiều vào những cái ngành mà tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì chúng ta kỳ vọng là cũng sẽ có nhiều những cái đầu tư trong lĩnh vực này. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn chị. The amended investment law is considered to be an important step that not only increases the confidence of investors but also attract new investors. The concurrent adoption of the EVFTA agreement and the amended investment law are expected to create a resilient momentum, helping Vietnam's economy continue to make breakthroughs. It also increases the competitiveness of the Vietnamese market, making the country an attractive economic hub. And that also wraps up this edition of BizLine. In the meantime, you can log on to our official website at vtv4.vtv.vn or our YouTube channel at vtv4go. Goodbye for now and thanks for tuning in.